দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএ টিভির নিয়মিত আয়োজন সাঞ্জিন বিশ্বজয়ের সাথে আছি আমি সাজিয়া আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুব আলী ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেফোডেল ইউনিভার্সিটি আরও উপস্থিত আছেন কাজী মেহেন্দি হাসান রিপন এবং নুসরাত জাহান তুলি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আমি স্যারের কাছে প্রথমেই জানতে চাই এই বিষয়ে যে প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়টা আসলে এটা কতখানি জরুরি যখন কোনো ছেলে বা মেয়ে বিদেশে যাবে তাকে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিতে হয় যে যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে তার র্যাঙ্কিংটা কি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং কি এবং কান্ট্রি র্যাঙ্কিং কি যদি সে ভালো ইউনিভার্সিটিতে না যেতে পারে তাহলে তার ভাগ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই এটা অবশ্যই তাকে যাচাই বাছাই করতে হবে এছাড়া যদি সে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি নিতে চায় অথবা অস্ট্রেলিয়ায় ডিগ্রি নিতে চায় নিউজিল্যান্ডে ডিগ্রি নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তো মানে সে যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হতে চায় তাহলে তাকে স্যাট এবং তফেল দিতে হবে আর যদি সে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হতে চায় তাহলে তফেলের পাশাপাশি আবার তাকে জিআরই বা জিমের দিতে হবে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই প্রস্তুতিটা আসলে ঠিক কখন থেকে নেওয়া উচিত আচ্ছা এটা নির্ভর করে ছাত্র কখন যাবে সে যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হতে চায় তাহলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরপরই বা এ লেভেল পরীক্ষার পরপরই তাকে প্রস্তুতিটা নেওয়া দরকার আর যদি সে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হতে চায় তাহলে আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ হওয়ার পরপরই তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিজেকে ওভাবে তৈরি করে নিতে হবে এই যে যাওয়ার আগ্রহ উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকটা আসলে কতটুকু এটা দুটো দিক আছে যেমন আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যখন যাবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যে সেই পরিমাণ টাকা আছে কি না স্কলারশিপ যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি না যদি স্কলারশিপে যায় তাহলে তো ভালো আর নাহলে ফাইন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা কিভাবে আসবে অনেক সময় হয় কি আমাদের দেশে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা যায় যে পরে তারা কাজটা শেষ করতে পারে না পরে আর তাদের ডিগ্রি করা হয় না তাই সেটা সামর্থ্যের উপর পারিবারিক সামর্থ্য বা আত্মীয় স্বজনের সামর্থ্যের পাশাপাশি তার মেরিটও একটা ফ্যাক্টর হয় যেমন চীন এখন খুব ভালো স্কলারশিপ দিচ্ছে চীনও চেষ্টা করতে পারে জার্মানিতেও কিন্তু স্কলারশিপ আছে জার্মানিতে যেতে হলে আবার জার্মান ভাষা শিখতে হবে গেটে ইনস্টিটিউট খুব ভালো শিখায় তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রেখে কস বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে তারপর তাকে প্রস্তুতিটা নিতে হবে আর নেতিবাচক দিকটা হলো যে যাওয়ার আগে অবশ্যই তাকে জানতে হবে যে ওই ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটাসটা কি র্যাঙ্কিংটা কি না হলে এমন হতে পারে যে ওখান থেকে ডিগ্রি করে আসলো পরে সেই ডিগ্রিটা কাজে লাগলো না জি আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে আপনারা স্যার কাছে প্রশ্ন ছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন কোন দেশে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি থাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখব কোন দেশে যেতে চাচ্ছে এখন চীনে বেশ কিছু স্কলারশিপ দিচ্ছে মালয়েশিয়াও স্কলারশিপ দিচ্ছে তাই এটা নির্ভর করে স্কলারশিপ ইভেন কানাডাতে যদিও স্কলারশিপ খুব কম কিন্তু কানাডাতে যদি মেরিটে ভিত্তিতে যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ওখানে গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাওয়া যায় সো এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমি আমার মেধা কতটুকু খালি গেলাম আর ডিগ্রি করলাম বা গড়পর্তা স্টুডেন্ট আমি ডিগ্রি নিয়ে আসবো এটা কিন্তু এত সহজ না গড়পর্তা স্টুডেন্ট যেতে হলে গড়পর্তা ইউনিভার্সিটিতে গেলে ওই ডিগ্রির কোনো ভ্যালু নর্মালি থাকে না যদি টিচিং আসতে চায় বা ভালো রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হতে চায় বা ভালো অর্গানাইজেশনে যেতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মেধাবী এবং তারা অনেক ভালো ভালো প্রজেক্টে কাজ করছে আজকের তারুণ্য তার অমিত শক্তির অধিকারী তারা বিশ্ব জয় করছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ভালো ভালো কোম্পানিতে মাল্টিনেশনাল কর্পোরেশনসে ভালো করছে সুইডেন থেকে পাশ করে এমন সব জায়গায় যাচ্ছে যেখানে ওদের দেশের লোকেরা যেতে পারছে না পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের অন্য কোনো বিষয়ের উপরে কি জ্ঞান লাভ করতে হবে ডেফিনেটলি কারণ একটা ছেলে বা মেয়ে তার বিকাশটা কিভাবে হয় বিকাশটা হয় সে কতটুকু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা যেটাকে আমরা এখন কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলছি আমরা একদিকে সাহিত্য চর্চা তারপর কবিতা আবৃত্তি জীবনবোধ মূল্যবোধ হ্যাঁ নৈতিকতা এগুলো নিয়ে আমাদেরকে দক্ষতা শিখতে হবে পারিবারিক সূত্র থেকে কিন্তু আমাদের নৈতিকতার শিক্ষা আসা উচিত যেহেতু আজকে ইঁদুর দূর প্রতিযোগিতায় বাবা মা ব্যস্ত হয়ে গেছেন সেই জন্য প্রাথমিক স্কুল প্রাথমিক স্কুলও কিন্তু এখনও সেইভাবে নৈতিকতার শিক্ষাটা দিচ্ছে না যেটা আমাদের সময় ছিল এটা থাকলে খুবই ভালো ধন্যবাদ স্যার আসলে অনেক কিছু শিখলাম এবং আরও কিছু শুনবো আপনার কাছ থেকে তার আগে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে একটা ছোটো বিরতি নিয়ে আসছি
দর্শক সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি সাথেই থাকুন দর্শক চলে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা আসলে অনেক কিছু জানছিলাম আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথির কাছ থেকে যে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ স্যার আমি আপনার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে বিদেশে যাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এই যে আগ্রহ কিন্তু আসলে বিদেশ থেকে পড়ে আসার পরে বাংলাদেশে অথবা বিদেশে তাদের আসলে চাকরির নিরাপ নিশ্চয়তা निर्दिष्ट बस थे पीसिएस कैडारे ढुकते परे और बांगलेश चाकरी कर ले मेधा देशे लाभ है कारण देश के उन्नयने से एक बाढ़ती शक्ति हिसाब से क्या कर से जो विदेशे कैरियर बिल्डअप करते चाय से ही छक बेधे विदेशे को कम्पानी से क्या भाव ग्रेजुएट एमप्लयिलिटी है से निर्धारण करते हैं आजकल जो उन्नत विश्व रैंकिंग हे विशेषकर किूएस रैंकिंग से क्ज करीखने जो फैक्टरगुल सब चे बी तर मध्य सब चे बी प्राधान्य देप्लयिलिटी प्लस जदि एमप्लयिलिटी ना तो हमें धरा है যে ওই অর্গানাইজেশন আসলে ডেড এবং এই এমপ্লয়বিলিটিটা নির্ভর করে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অফ দ্য মার্কেট এবং কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলা হয় কোয়ালিটি হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি হায়ার এডুকেশনের জন্য দেশও কিন্তু বর্তমান সরকার চেষ্টা করছেন ন্যাশনাল অ্যাক্রিডেশন বোর্ড স্থাপন করবেন এটা খুব ভালো অ্যাট দ্য সেম টাইম র্যাঙ্কিংটা বিদেশে এমপ্লয়বিলিটি টিচিং লার্নিং ফেসিলিটিস এগুলোর উপর নির্ভর করে ইন্টারন্যাশন ইন্টারনেট ফেসিলিটিস এবং ইন্টারন্যাশনালাইজেশন আমাদের দেশেও কিন্তু বিদেশি ছাত্ররা আসছে আর বিদেশি ছাত্ররা যাবে আসবে এইটার মধ্যে কি হয় কালচারাল এক্সচেঞ্জ হয় কিন্তু স্যার এমনও কি হয় না যে বিদেশে গেল একটা ছাত্র বা ছাত্রী পড়তে অবশ্যই মেধাবী না হলে তো বিদেশে আসলে পড়তে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাবে না সে কিন্তু সেখানেই সে থেকে গেল তাহলে আমাদের এই মেধা যে পাচার হয়ে যাচ্ছে অথবা সেখানেই যাচ্ছে এটা দেশের কতটুকু উপকার হচ্ছে বা এই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ছাত্র ছিলাম বিরাশির দিকে তখন বলা হতো এই মেধা পাচারটাকে বলা হতো ব্রেইন ড্রেইন কিন্তু বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে বিশেষ করে দু সালে প্যাং উনি যে থিওরি দিয়েছেন সেটাকে বলা হয় ডায়াসপেরা থিওরি এবং উনি বলেছেন এটাকে ব্রেন গেইন এবং আমি বিলিভ করি এখন আজকে যে তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর পর শিক্ষার যে এটা আসলে ব্রেন গেইন কিভাবে যখন ছেলেটা বা মেয়েটা বিদেশে যাচ্ছে তার নারীর টান কিন্তু বাংলাদেশে থাকছে সে ওখানে যদি সুনামের সাথে কাজ করে সে বাংলাদেশের একজন গুডউইল অ্যাম্বাসেডার হিসেবে কাজ করবে তার মাধ্যমে দেশে অর্থ আসতে পারে তার মাধ্যমে বিভিন্ন বিজনেস অর্ডার আসে যেমন নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে তাদের দেশের উন্নয়নে কাজ করেছে আমাদের দেশে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি উনিশশো সালে প্রথম সফটওয়্যারের অর্ডার দিয়েছিল তো এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম সে যাওয়ার ফলে আমাদের দেশে যদি সে টাকা পয়সা ঠিক মতো পাঠায় তাহলে সেটাও রিমিটেন্সটাও আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতির ভূমিকা পালন করে থাকে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা পজিটিভলি আমাদের নেওয়া উচিত আমাদের শিক্ষার্থী তুলির মনে হয় একটি প্রশ্ন ছিল শুনে আসি তুলির প্রশ্নটি বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের পুরোমূলক প্রস্তুতি কিছু নিতে হবে কিনা ডেফিনেটলি কারণ বিদেশি শিক্ষার জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে ধরো তুমি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাও তাহলে সেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হলে কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যেমন আমি আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যেমন আমাদের দেশে বিবিএ করলেই কিন্তু এমবিএতে যাওয়া যায় কিন্তু বিদেশে কিন্তু ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো কিছু কিছুতে যাওয়া যায় যেমন ভালো ইউনিভার্সিটিতে মনাস ইউনিভার্সিটি বলো অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলো এ বা সিডনি ইউনিভার্সিটি বলো সেগুলোতে কি হয় সেগুলোতে দু বছর এক্সপিরিয়েন্স চায় 
ইভেন এআইটি থাইল্যান্ডে যেটা আছে খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি সেইখানেও কিন্তু তারা দু বছর এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া নিচ্ছে না তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এক্সপিরিয়েন্সের একটা দাম আছে যদি এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল হয় আর সরাসরি যাওয়ার জন্য এখানেও প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এক্সপিরিয়েন্সটা হবে ম্যানেজার স্কিলের উপর নির্ভর করে সো ইট ডিপেন্ডস অন হুইচ সাবজেক্ট ইউ আর রিডিং এবং সিএসসি যদি পড়তে চাও সেইখানেও তোমাকে কিন্তু বিএসসির পর আবার দু বছর চাকরি করে তারপর তোমাকে এমএসসি করতে হবে এই বিষয়ে আমিও একটু অ্যাড করতে চাই তুলির সাথে যে যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটার মান এরকম হতো যে এখান থেকে ক্রেডিটটা ট্রান্সফার করে আমরা বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই বাড়তি প্রস্তুতি কেন নেওয়ার প্রয়োজন মানে ক্রেডিটটাকে ইজিলি ট্রান্সফার করা যায় আদৌ আমাদের গড়পর্তারও কিন্তু উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে এটা কিন্তু ওরিয়েন্টাল কালচার ওরিয়েন্টাল কালচারে বলে উচ্চশিক্ষা যেমন আমি কয়েকদিন আগে থাইল্যান্ড থেকে আসলাম থাইল্যান্ডে কি দেখেছি এখন যারা গড় পড়তো তারাও জোর করে একটু লোয়ার গ্রেডেড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু মাঝখান থেকে তাদের কি হয়েছে তাদের যে পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে লুক দরকার যে ফোরম্যান দরকার তারপর ইলেকট্রিশিয়ান দরকার এগুলোতে নেই আমাদের দেশে সরকার কিন্তু বলতেছেন যে কারিগরি শিক্ষা শক্তিশালী করতে কিন্তু সবার মধ্যেই মাস্টার ডিগ্রি করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে গেছে তো এই প্রবৃত্তিটা ভালো খারাপ না কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখতে হবে আমি চাকরি জীবনে কোনটা সাফল্য লাভ করব আমি এমন একটা শিক্ষা নিলাম যে শিক্ষাটা আমার এমপ্লয়মেন্টে অপরচুনিটি দিবে না তাহলে আমার চলার পথে তো আমি বেকার হয়ে যাব স্যার আপনার সাথে আরও কথা বলবো এই বিষয়ে কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা ফিরে আসছি একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে দর্শক আরেকটি বিরতিতে চলে যাচ্ছি ফিরে আসছি অল্প সময়ের ভিতর সাথেই থাকবেন ফিরে এলাম বিরতির পরে আবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছে স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে কোন কোন বিষয়ে পড়াশোনা করলে আপনার মনে হয় যে আসলে এখন চাকুরির ক্ষেত্রে সাবজেক্টগুলো ডিমান্ডেবল মানে কোন কোন সাবজেক্টের চাহিদাগুলো আর কি আসলে চাকরির ক্ষেত্রে বেশি আমি যদি দেশের প্রেক্ষাপটে বলি ইংরেজিতে আগামী একশো বছর থাকবে কারণ এখানে ক্রনিক ড্রাফট আছে আচ্ছা তারপর সিএসসি এখানেও কিন্তু অমিত সম্ভাবনা আছে এবং সুবিধাও আছে তারপর বিবিএ এম বিএ এখনও সুযোগ আছে ইকোনমিক্সের সুযোগ আছে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের সুবিধা আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সুবিধা আছে তারপর ট্রিপলিতে কিছু কিছু সুবিধা আছে তবে এটা কমে আসছে তারপর ডাক্তারদের সুবিধা আছে ডাক্তারদের পাশাপাশি প্যারামেডিক্সটাকে আমাদের আরও শক্তিশালী করা দরকার নার্সিংটাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার কারণ বিদেশে নার্সিংরা অনেক অনেক মানে তারা তাদের ডিমান্ড অনেক বেশি সুযোগটা বেশি সুযোগটাও বেশি ডিমান্ডও বেশি কারণ এটা সেবামূলক হলো সম্মানও বেশি কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়ন করার জন্য বর্তমান সরকার প্রচুর কথা বলছেন চেষ্টা করছেন কিন্তু কথা বললে বা চেষ্টা করলে হবে না যে লোকটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কাজ করবে সে তো ওইভাবে উৎসাহিত করছে না তাই সেই জন্য আমরা বলবো আমাদের পক্ষ থেকেও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে কিন্তু সেই অনুযায়ী সে তাকে নিজেকে বিকশিত করবে এবং সেখানেই সে সর্বোচ্চ স্তরে সে পৌঁছতে পারবে এই সময়টা আসলে ঠিক কখন যে সময়টাতে আসলে একজন শিক্ষার্থীর সিলেক্ট করা উচিত যে আসলে সে কোন দিকে যাবে কোন দিকটাতে যাবে তার ক্যারিয়ারের দিকে এটা দুবার হয় একটা হচ্ছে ক্লাস এইটে এসে তার বোঝা উচিত যে তার মেধা কতটুকু আর একটা হচ্ছে ইন্টার পরীক্ষার পরপরই সে বুঝতে বোঝা উচিত যে তার মেধা মনন কোন সাইডে যাওয়া উচিত কিন্তু একজন শিক্ষার্থী দেখা যাচ্ছে তার সায়েন্স পছন্দ কিন্তু সে আসলে অত ভালো কিছু করতে পারলো না ভর্তি পরীক্ষার সময় বা কিছু সেই ক্ষেত্রে তো সে তার ভিতরে এক ধরনের ডিমোটিভেশন কাজ করে এই সময়টাতে আসলে কিভাবে তাদের ট্যাকেল করা উচিত খুব সুন্দর কথা বলেছেন অ্যাকচুয়ালি ডিমোটিভেটেড হওয়ার কিছু নেই পাবলিক ইউনিভার্সিটি না হলে প্রাইভেট আসছে প্রাইভেটে আর্থিক সংগীতি না থাকলে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট হয়েছে যারা বিএসসি বিবিএ দিচ্ছে এম বিএ দিচ্ছে তো সে বা কলেজ আছে সেগুলোতে সে ভর্তি হতে পারে তাই ডিমোটিভেটেড হওয়ার কিছু নেই প্রযুক্তির অ্যাডভান্সমেন্টটাকে এদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কিভাবে দেখে 
প্রযুক্তির অ্যাডভান্সমেন্টকে আমি নেগেটিভ চোখে দেখব না প্রযুক্তির অ্যাডভান্সমেন্ট অবশ্যই পজিটিভ দেখব কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর সম্পূর্ণ পড়াশোনা হবে এটা কিন্তু একটা অ্যাবজার্ড থিং যেমন একজন টিচার সে যখন লেকচারার লেভেলে যায় সে যখন ক্লাসে যে একদম টপ টু বটম সব সে স্লাইড দেখে দেখে পড়ায় তখন স্টুডেন্টদের বিরক্তি হয় ক্লাসটাকে ভাগ করতে হবে আনন্দের জন্য ক্লাসটাকে মনে করতে হবে প্রেয়ার রুম আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে আমি সবসময় ক্লাসকে মনে করি প্রেয়ার রুম তাকে তিনটে ভাগে ভাগ করি প্রথম হচ্ছে আমি স্টুডেন্টরা আগের দিন কি পড়েছে বা কি বুঝে নিই সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তারপর স্টুডেন্টদের ফিডব্যাকটা নিই তারপর সাবজেক্টে পরীক্ষা কি আসবে বা কীরকম সিলেবাস সিলেবাস ধরে কোর্স আউটলাইন ধরে লেসন প্ল্যান ধরে সেটা দেখানো হয় তারপর আবার স্টুডেন্টদের থেকে ফিডব্যাক নেয় আর মাঝে স্টুডেন্টদেরকে একটু হাস্য রসাত্ম করে তাকে ফান করে সেটাকে লার্নিংটাকে আত্মস্থ করার সুযোগ দিতে হয় অ্যাকচুয়ালি মেমোরাইজেশনের কোনো দরকার নেই কনসেপ্ট বিল্ড করাটাই সবচেয়ে বড় কথা খুবই ভালো লাগলো স্যার আসলে অনেক কিছু জানতে পারলাম আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে এবং আমাদের প্রতি পর্বে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা একজন বিখ্যাত মনীষী সম্বন্ধে আসলে জানার চেষ্টা করি একটু ছোটোভাবে দর্শক আজ আমরা জানব কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম জনপ্রিয় বাঙালি কবি তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি তার কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাকে বিদ্রোহী কবি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে তার কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তার সব সাহিত্যকর্মে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসা মুক্তি এবং বিদ্রোহ ধর্মীয় লিঙ্গে ভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন ছোট গল্প উপন্যাস নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত ইসলামী সঙ্গীত তথা গজলের পাশাপাশি তিনি অনেক উৎকৃষ্ট শ্যামা সঙ্গীত ও হিন্দু ভক্তিগীতিও রচনা করেন নজরুল প্রায় তিন হাজার গান রচনা এবং অধিকাংশে সুরারোপ করেছেন যেগুলো এখন নজরুল সঙ্গীত বা নজরুল গীতি নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয় উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন এই সম্বন্ধে আসলে আমাদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সবসময় থাকে আপনার কাছ থেকে আসলে আজকে অনেক ইনফরমেশন আমরা পেলাম ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকে সাঞ্জেন বিশ্বজয় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় আমাদের অনুষ্ঠান আজকেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ